En esta época de emergencia es importante ayudar de todas las formas posibles. Si eso significa quedarse en casa y no salir para no causar problemas, uno debe cumplir esta medida. Por lo que desde el gobierno se anunció un toque de queda en las comunas de Viña del Mar, Valparaíso, Villa Alemana, Limache y Quilpué por lo que los residentes y visitantes no podrán circular en estos territorios durante las 21 horas hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Todo esto a menos que formen parte de alguna fundación de ayuda en las comunas afectadas. A las 15 horas cuando venía de regreso de la visita en terreno efectuada por el presidente de la República, en mi retorno a mi puesto base, eh, fui testigo de un bloqueo de ruta de una hora y media, incluyendo eh, vehículos de bomberos, de CONAF, las policías, y eso me, me llevó a tomar la decisión y plantarle el COVID la necesidad de adelantar el toque de queda para poder justamente levantar esa ruta. El efecto se produjo. Efectivamente no fue, no fue exacto que a contar de las 18 horas no había ningún vehículo circulando, pero, pero bien valía la pena porque logramos levantar la ruta y poder hacer, a, a, a permitir la llegada de los equipos de, de auxilio a los lugares siniestrados. Durante estos días también se ha hablado bastante con respecto a la teoría de la intencionalidad en los incendios, por lo que diversos equipos de vigilancia se han desplegado por tierra y aire para poder identificar a personas sospechosas y que puedan tener alguna vinculación directa con el origen de estos incendios. Daniel Muñoz se refirió al despliegue de vigilancia que han tenido en las zonas afectadas por los incendios. Es decir, que estamos intensificando nuestros patrullajes terrestres, aéreos, con eh, una fuerte presencia policial, militar, de personal de la Armada y la Fuerza Aérea, eh, con vuelos nocturnos que se iniciaron hace aproximadamente dos horas y durante toda la noche. Eh, producto de eso es que se identificó a un par de sospechosos en el sector del Jardín Botánico, reportados por un avión, un helicóptero de la Fuerza Aérea, y que en coordinación con personal terrestre se logró su detención y disposición del Ministerio Público. El gobierno hizo un llamado a la comprensión por parte de los empleadores, a que entiendan que se debe cumplir este toque de queda, por lo que es probable que sus trabajadores lleguen más tarde de lo común a su puesto de trabajo. Esto sumado a que pueden requerir salir más temprano, para llegar a sus hogares antes de que comience el toque de queda.